は11月の16日。時刻は午後11時20分。噂の廃墟のレンタルビデオ店発見。警察に見つかれば補導される時間です。いや、僕たちの年齢では補導されないのかな。いや、そもそもこんなところに警察が来るのだろうか。しかし、今日は本当に寒いな。なあ。やっぱり帰らないかこの冬にしかも夜にこんな樹海の奥なんて自殺行為だえー、何よ今さっき噂のレンタルビデオの店見つけたところよ目標を前にして帰れるぞのレンタルビデオの店に何があるビデオなんて全部処分されてるだろうよもしあってもこんなに古くては VHS しか残ってないよそんなの承知の上に決まってるじゃない何のためにレコーダー回してると思ってるのよ。汗だに無理を言って借りたやつな。やつからは情報を共有するちぎりを交わしたからもう満タンよ。<笑>ほら、さっさと入る。あんなところに少子が。帰ったら居酒屋で唐辛子鍋でも踊るから。<笑>ほら、さっさと入る。もう何よこのビデオカメラ調子悪いわねこれで何の映像も記録されてなかったとかやめてくれよ私を誰だと思ってるのビデオカメラが調子悪くてもカメラとそのレコーダーがあるじゃない<笑>それじゃあリン君はあっち探してメリーはこっち私は倉庫を調べるから<笑>一体何を探すんだ見たことないビデオとか怪しい CD とかテープレコーダーでもいいわね見つけてどうするんだ持って帰って調査よそれは泥棒だ調査よ調査人聞きの悪いことを言うなここ数ヶ月、秘宝林クラブには、結果はおろか、活動という活動もほぼないに等しいのよこれまではあんたをあの変態に貸すことで見逃してもらえたけど、今回ばかりは私も我慢の限界よ。カオル子じゃなくてレンコの堪忍袋なのか。あっちはむしろヘイカモンだったからね。とにかく、何か一つでも奇妙なものを見つけてきなさい。来なかったら今度、奴は何してくるかわからないわよ。確かに、あの歪んだ人形たちの相手をするのは、もうごめんだな。分かってるならよろしい。では、活動を始めまったく、彼女は将来どのような大人になるんだろう。もうそんな遠い年月でもないはずだが。はあ、しかし、意外と残ってるもんなんだな、ビデオも。普通は一つ残らず処分か返品されてるはずなんだがえっとさすがに VHS しかないかえー、っとメトロポリスゴジラ VS キングコング杉沢村の呪いうん杉沢村のやつは取っておくかえっとこれは兄吐きだめの悪魔資料の盆踊り一人で選別するのは疲れるな。えっと、男は辛いよ。男は辛いよ。つ。男は辛いよ。スリー。男は辛いよ。フォー。男は。<笑>男は何回辛い目に遭わなければならないんだ。ええ、くん。そっちは何か見つかった。呪われてるっぽい村のビデオは見つかった。そっちは。何何真夏のどう見てもゲイビデオなんだけどちょっと待ってなんか表紙のやつ見たことがあるぞ誰だこれえー、リンクこういうビデオとか見るの見ないけどさもういい戻しておいてくれ女二人に囲まれてこんなもの見せられたら一生もののトラウマになる
せなら黒沢明の映画とかないものか近所のレンタルには7人の侍しかないんだよなまああっても VHS だがしかしこれ順番がめちゃくちゃだな一体どういう営業をしてたんだここはまあこんなもんかあーもしかしてレンコと合流しようなんか踏んだかなんだ CD か能力を使うまでもないなしかし真っ白だレンタルビデオの店で無地の CD が落ちてるなんて珍しいな普通はいやただのゴミか海賊版かヤッホー二人とも探してる私はこんなに見つけたわよすごい量だなレンコまるで本当の泥棒失礼本物の泥棒だったなあ人聞きの悪いことを言わないのリンくんリンくんも同罪よ泥棒は認めるのだないやでもすごいでしょ普通はレンタルビデオの廃墟なんて VHS どころか棚すらバラバラで何もないところが多いのにここはお構いなしに何でも残ってるのよ廃盤になったビデオも裏もこんな山の奥深くにあるビデオ店なんて流行らないだろうないやちょっと待てよもしかしたらここはそういうビデオを扱ってる店なのかもしれないぞ裏家業や組織とかそう考えればこんなにビデオが残っているわけそれはないでしょうまだやってたらこんなに店が荒れてないものいやそれがカモフラージュだとしたそれもないでしょう確かに変なビデオも扱ってたみたいだけどメリーは以前ここでビデオを借りたことがあるんだからそれはそれは返却がさぞ大変だっただろうな、うん、つまりは最低でも15年前までは稼業していたってことかもっと詳しく調べられればいいんだけどねねえメリー他に何か借りたか覚えてないねえレンコちゃん全然覚えてない幼少期に借りたビデオのことを細かく覚えているわけがないだろうふんまあいいわとにかく今は戦利品の確認をしましょうトーマスとポストマンハットとアエイオン見事に子供向けばかりだなあと白濁熟女とジーカップ天国とピンクビッチレディ UFO の中で宇宙人とと。ドラえもんとお化けの九太郎と AV を借りる男子高生みたいな順番だなとまあこんなもんね次に中身を見てみましょうパッケージ通りパッケージ通りこれもパッケージ通り仮パク仮パクパッケージ通りよりにもよってエロビデオの中身が抜き取られてるの多いわねあってもビデオデッキなんてないだろうどうするつもりだそんなの後から考えればいいでしょ今はロマンを楽しむのよロマンうわこれテープが腐ってるなええー、冗談じゃないわ手についちゃったじゃないのよもうメリーちょっと水筒持ってきてちょうだい手洗いたいのうんありがとうメリーこれでちょっとはすっきりしたわ一気にテンションが下がったないっそのこともう帰るかいいえここまで来たら何か見つけるまで帰らないわあどうやら僕たちはお呼びじゃないみたいだ僕か僕だけかバカはそりゃひどいなうわなんか踏んだななんだこれ赤い何何か見つけたあれ何ですかリンクそのテープなんか赤いですね本当だ赤
何か文字とか書いてあるおいあまり近くに寄るなよ鼻息が録音されるぞえっ、ー、とあ見づらいけど書かれてるなえっ、ー、と何何1993年11月17日すごい昔だな私なんか生まれてすらいないわこの年のこの日付何かが起こったわけではないはずだがこういうのは持って帰って調べるのが筋ってもんよ貸してあこらうんうん本当に日付だけねコピーライトとか著作権表記がどこにもないわリンクのフンダビデオケースはこれこれ中身と違うよね言われてみればそうだななぜ未来世紀ブラジルとかいうビデオの中にこんなものがとにかくお手柄よリンくんこの調子でもっと怪しいビデオを見つけるわよあのぐちゃぐちゃになった店内でかとりあえず棚だけでも直した方がいいかしらいやでも廃墟だしこの真冬の深夜に無意味な重労働はごめんだねうんまあいいわこのままで再調査よんで結局持って帰ったのはこの赤いテープ今日は11月の17日リンク午後5時17分今日の講義はついさっき終わってまだメリーは解剖学の講義が残っているんあ,あビデオデッキなんだってビデオデッキよビデオデッキ昨日頼んだでしょあ,あ僕の家の押し入れの中になぜか一個入ってたよメリーがまだ来てないがもう再生するのか後から見せればいいじゃない。全は急げよ。単に君が辛抱強くないだけだろうに。何か言った別に。そういえば、1993年の11月17日って書いてあったのよね。ああ11月17日ってちょうど今日の日付じゃない。すっごい偶然ね。嫌な偶然だな。何これ画面が真っ赤よいやよく見ると人が動いてるのが見えるよそれでもかすかにだからほとんど静止画に近いけどもそれよりこの男の声は誰なの何を喋ってるの聞く限り誰かへのビデオレターみたいだな。について調べてくれない調べてどうするつもりだ僕どころかメリーのそして君の母校ですらないだろう聞こえなかったのこいつ今閉じ込めたとか言ってたわよ児童が通う公共施設にリアトスするつもりなら僕は降りるからないやちょっと待て廃校になってるぞこの学校それも結構昔にそれってもしかして1993年,年1973年だ20年違いだな待ってつまりかなり昔に廃校になった学校にまだ
何かがいたってことよねこれねんここれはレンタルビデオ店にあったテープだこれがノンフィクションである可能性は著しく低い考察に熱くなるのはいいがもう少し落ち着こうかよっしゃ決まり次の土日はここ大原小学校の海にある分校に行くわよあのナレンゴそれを決めるのは軽率すぎる大体廃墟は管理者や持ち主の許可を得ないと入れない何よ急にレンタルビデオ店の廃墟は普通に入れたじゃないリン君も何も言わなかったしいや抵抗したぞ忘れたのか僕はものすごく嫌がったじゃないかそれに管理者も首を縦には絶対に振らないだろうしなウラエスクは普通に入れたわよ管理者も心よく許可してくれたしあそこを管理してるのはスミレコのおじだろうあのねリン君私分かってるのよそうやって丸め込もうとしてるの許可が必要な廃墟は管理者がいる廃墟でしょ君が行こうとしているのは何十年も前に廃校になったとはいえ公共施設だ当然管理者はいるそれにビデオも最後まで見てないだろう途中まで見て突発的に別のことを始めるのは君の悪い癖だ君の大事なことだ1月19日午前11時12分僕たちは大原小学校を見の空港にいる、はあ、僕の読み通りこの廃校には管理者がいたがカオルコの協力のもとに信じられないことに許可が下りた廃校の名前を聞いた時おじいさんの母校だったから驚いたわさすがに文校ではなかったのだけども森近くんそんなところで何ボソボソ喋ってるの妖精さんが見えるのかしらいっそ見えそうではあるよストレスから幻覚がそもそもいいのか君のおじいさんの母校なんだろうそれをこのデリカシーのない二人に踏み荒らさ大丈夫よ死人だから口は出せないわそれにおじいさんの経営が成功して母校が失敗しているありさまを見るのはなかなかに滑稽ではありません君もいや君はデリカシーの域にいないなちょっとカオルコまさか扉に板が打ちつかれて中が見えないんだけど侵入妨害だろうむしろ当然だそうでもこの不思議な鍵さえあればほらだが何の機能もしていないそれじゃ入るわよまだ昼間だってのに中すっごい暗いわよリンクメリーうんこっちからでも十分わかるよ懐中電灯一つだけでわかるレンコちゃん余裕見える見える床抜けた見えてないじゃないかメリーそっちに持ってくれ分かった行くよレンコちゃんリンクふつかった死ぬかと思った大げさな大げさなもんですか見なさいこの床の穴ほらテラスト地面がアルミに届くただの床下じゃないこれ大して深いわけでもない
そのまま落ちても、聞くべに俺たくがさらに汚れるだけだ。何よ、本当に怖かったんだけど。どこがいて、破壊されたらたまったもんでもないだろう。僕たちも例外じゃない。第二の連呼みたいになる可能性がある。これ以上荒らさないためにも、とっとと調査を終わらせよう。テープに記録すればいいんだろう、レコ。ちょっと、この床下については何の言及もなし。そうだな。これ以上落ちないためにも、レコは動かない方がいい。まあ、いや、インスタント塾を毎日食べてると、怖いね。理不尽、理不尽よ。だいたい私が落ちたのは、床が腐ってるからね。レリー。しないな君ら同日今の時刻は12時1分あの後もあの女さんには人を注意しないのか何度も落ち床は穴だらけになっています3人同時に落ちた時はもう笑えなかったかこれ録音してもいいのか最終的には落ちても騒がず落ち着いて一人で登れるようになったのでまだ良かったがこれ管理人にどうせずにすればいいんだ床に落ちた3人は今外で待機してもらっている僕の調査が終わるまでそれぞれ暇を潰しているようにしたんだが入ってくるなと言っただろうが何よもう教えてあげないんだからまったく誰のためにやってると思ってね。油断も隙間あったもんじゃないな。これは。これは。昔の新聞か。千九百八十年。つまり、ここが廃校になった後か。しばらくは人が入り放題だ。ホームレスが住み着いていた可能性もあるな。さすがに今はいないな,なあれなんで体育館にこの祠神社稲荷神社,神社,神社確かレンタルビデオの店にも似たような祠があったよ、ね、何か蹴ったなこれはカセットテープ嫌な予感がするなモリスカオルココなんだ外で待っていろと言われたぞ今近くにモルディギアがいるのよ君たちは今すぐポケモン GO をやめてモルディギア何のゲームをしているんだ君はいやただのキクズだけだ体のピンとか新聞とかゴミだらけだ根拠のない自信はどこから来るんだ残念人間の死体とかではなかったわねそんなものがあってたわ猫の死体じゃないかうじまみれねハエもすごいわなんでこの子の上に新聞が敷かれていたのかしら白骨化してないってことはつい最近死んだ猫なんだよな青に大穴を開けてそこからの指示はあふれんばかりにあカセットテープ見つけ<笑>何か見つけたの見つけたのよねええ面白いものが二つほど見つかりましたおい待って死んだ猫は持っていくなよくぞ見つけてくれたわこれで捜査が進展<笑>
埋葬したぞあとは仏と土が猫を成仏してくれるさうーんねえリンくん私の背中にウジンもういないいないついさっきも散々確認しただろしかし猫の顔に故意的な穴が開いていたのだけれどあれ絶対誰かがやったのよねつまり僕たちが来る前にこの廃校の中に侵入して猫を殺したということになるな<笑>ひどいことするわねでも何のためにあの廃墟の中で殺したのかしらさあね顔をえぐり出すようなやつだどうせ僕たちには理解できない変態的な理由なのだろうそれか単にネズミを掘ってただけかもしれないわねネズミが猫を殺したのかどこのトムとジェリーだ、まあ、何を言ったところで埋葬した猫を掘り返すわけにもいかず真実は闇の中なのだけれどもそんなでもそんなのひどいよ動物苦手バンドやってることと比べたらまだましよこの子は埋葬されたんですもの綺麗事と言い訳はそのくらいにしておきましょう私たちの目的は殺された猫の真相を調べることじゃないのだしじゃあ話を変えましょうかさっきから気になってたのだけど森近くんが持っているそのレコーダーは一体何のつもり今回の調査を記録しているんだよ今更だなそれ以外にないだろうしかし猫の質問そばにいるよ心の前に置かれてああっておい何を流してる止めろ<笑>